पैसे क्यों गिरा रहे हैं आप किराए नहीं दिए हैं आपको किराया समझ कर रख लीजिए आज हम यहाँ रुके हैं ना उसकी एवज में क्योंकि आपका एक भी एहसास नहीं चाहिए मुझे जुमकी ये देख तेरे लिए कितने सारे पकवान लेकर आया हूं मैं ये झुमका पाकर ये लड्डू ये पकौड़े जलेबी सब तेरे लिए है चलो मिलकर खाते हैं वो, वो... मुझे पता है तू सुबह से भूखी है मैं जल्दी आना चाहता था पर लकड़ियां बेचने में देर हो गई पर मैं भी डटा रहा इस साई को सबक जो सिखाना था काम पूरा होते ही क्रिकेट की तरह रंग बदल लिया इसने मतलब ही इंसान फकीर के भेस में डोंगी भी खाओ मैं तो कब का खा चुकी आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है आप खा लीजिए खा चुकी भीख मांगने गई थी फिर खाना आज आपके पति को ठोकर लगी है लेकिन यह दर्द उन्हें बहुत कुछ सिखा जाएगा तकलीफ पहुंची है उन्हें मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी लेकिन यह उनके लिए बहुत बड़ा सबक है सबसे पहले तो इसने उनके आत्मसम्मान को जगा दिया दूसरी बात लकड़ियां कैसे काटी जाती हैं यह सीख गए वो आज के बाद आपको कभी भी भीख मांगकर गुजारा नहीं करना पड़ेगा भूखे नहीं सोना पड़ेगा आपको यही चाहती थी ना कि आप और आपके पति आत्मविश्वास से आत्मसम्मान से जिए आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े यही कहती थी ना आप कि आपको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है लोग आपको आपको भिखारी कह के बुलाए ये आपको पसंद नहीं है पर चंदू ने हर बार मेहनत करने के बजाय कहां बदलना पसंद किया पर आप परेशान मत होइए आज से आपकी सारी उलझन खत्म हो गई है आपके पति ने दिन भर लकड़ियां काटी हैं और अब उन्हें बेचकर अपने जीवन की पहली कमाई लेने गया है वो आपको खाना खिला देता तो आज की समस्या तो हल हो जाती लेकिन बड़ी समस्या वैसी की वैसी ही बनी रहती एक वक्त का खाना ना देकर मैंने आपको यह सिखाने की कोशिश की कि मेहनत कैसे की जाती है और मेहनत की कमाई का स्वाद कैसा होता है चंदू परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता और जरूरी नहीं 
कि हर कोशिश तुरंत कामयाब हो जाए हिमखंडों की बर्फ पिघलकर बूंद बूंद जल बनता है और उसके बाद विशाल नदी प्रवाहित होती है नदी की यात्रा कठिन भी है और लंबी भी पर फिर भी ये संभव है जानते हो क्यों क्योंकि नदी आत्मनिर्भर है बहने का प्रयास तो करना ही होगा पहला कदम उठाना ही होगा को खाना खिलाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है हाँ आपने द्वारका माई में आश्रय मांगा था मैंने दे दिया इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं जितना समय जंगल में जाकर लकड़ियां काटने में बर्बाद किया मैंने उतने समय में हम दोनों भीख मांगकर खा चुके होते और एक नींद भी सो चुके होते बच्चा था तब आपने आजोबा को भीख मांगते देखा अपने बाबा को भीख मांगते देखा और बचपन से ही मैं भी भीख मांगने लगा मेहनत किस चिड़िया का नाम है ये ना तो सीखा ना किसी ने सिखाया मेहनत की रोटी का स्वाद क्या होता है ये नहीं जानता था बस हम इतना जानते थे कि लोग हमें भिक्षा देते जरूर हैं पर सम्मान के साथ नहीं और यह मेरी झुमकी को पसंद नहीं था यह हमेशा मुझे परेशान करती थी कि इज्जत से जीना है जब आपके बारे में सुना कि आप सबको अपनी शरण में लेते हैं लोग आपकी इज्जत करते हैं मैंने सोचा कि आपके साथ रहेंगे तो सब हमारी भी इज्जत करेंगे हमें भी खाना मिलेगा बिना किसी तिरस्कार के लेकिन मैं अब जान गया हूं कि लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं मुझे एहसास हो गया है कि आप कुछ भी क्यों करते हैं किस लिए करते हैं आपके हर काम करने ना करने में लोगों की भलाई छुपी होती है आपने मुझे नया हुनर दिया है तोहफे में परिश्रम का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा क्योंकि क्योंकि अब मेरी जिंदगी बदल जो गई है अब मैं सिर उठाकर समाज में जी सकूंगा मेहनत की रोटी खा सकूंगा समाज में मेरी और मेरी पत्नी की इज्जत होगी आपने इतना कुछ दिया है साई अगर मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं तो आपका अपमान होगा अगर मैं आपके किसी मैं आपके लिए और भी कुछ करना चाहता हूं और आपको स्वीकार करना होगा साई आप इतना कुछ तो कर चुके हैं और क्या करना चाहते हैं आओ मेरे साथ लाटो
साया अभी क्या कर रहे हैं जंगल में तुम्हारे पैर में मोच आ गई थी ना ये लगाने से ठीक हो जाएगी वैसे भी दादा ने मुझे चुनौती दी है कि मैं गोविंदा का ख्याल नहीं रख सकती और अगर तुमने कुछ कहा तो दादा को यकीन हो जाएगा कि वो वो सही कह रहे थे
आत्मनिर्भरता आत्म सम्मान का आधार है ये कभी मत भूलना चंदू और आत्मनिर्भरता के लिए कोशिश और मेहनत ये दोनों जरूरी है साई हम आपसे वादा करते हैं कि आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए इसे अपने पास रखो वो कहते हैं किस्मत जिसको कल का फल है तुम्हारी मेहनत की पहली कमाई है तुम्हारी आत्मनिर्भरता तुम्हारे आत्मसम्मान का प्रतीक कर्म किए जाए तो जीवन सफल है ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ राम जी भला करें अरे वाह आज मेरा राजा बेटा खुद से तैयार हो गया <laughs> अच्छा है अब चल मैं तेरे बाल सवार देती हूँ तू जब इतना खुद किया है तो बाल भी खुद सवार लूंगा ठीक है तो मैं तुम्हारा खाना बांध देती हूँ आप रहने दीजिए मेरा डिब्बा सिर्फ मामी जी बांध देगी और कोई नहीं हाँ तो इतना चिल्ला क्यों रहा है कल तक तो खुश था मुझसे लेकिन आज इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है खैर इसे क्या पता चलेगा कि इसका डब्बा किसने बांधा है साई ने कहा था कि आई मुझसे प्यार करती है लेकिन मैं जानता हूं आई जो भी कर रही है मामा जी को दिखाने के लिए रुक कहा जा रहा है डब्बा लेके जाना ले। आई मैंने कहा ना मुझे डब्बा मामी जी मामी जी ने ही बनाया है मामी जी ने बनाया लो अगर ये डब्बा मामी जी ने दिया होता तो इसके अंदर मूली की सब्जी नहीं होती क्योंकि मामी जी जानती है मुझे मूली नहीं पसंद और नए मूली की सब्जी नहीं चाहिए आपका दिया हुआ डब्बा इसने सिखाया तुझे ये सब 
तेरी मामी ने सिखाया होगा ना मामी आपकी जैसी नहीं है वो बहुत अच्छी है उनके लिए कुछ बात बोलिए आप बहुत जबान चलने लगी यहाँ तेरी अकड़ आ गई है ना तुझे तू जा तू ऐसे ही जा पाठशाला एक दिन भूखा रहेगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी तेरी छिताई ऐसा मत कीजिए बच्चा है वो आप नहीं जानती दोपहर होते होते उसे भूख लग जाती है हर बार माँ बेटे के बीच में बोलना जरूरी है क्या वही नहीं मेरा बेटा है मैं देख लूंगी उसके साथ क्या करना है तू क्या देख रहा है जा पाठ चला जा आज जल्दी आ गए मोदक बना रही थी सोचा था आपको खिलाऊंगी खैर जैसे बन जाएगा वैसे ही द्वारका में मैं लेके आऊंगी क्या आप मुझे कच्चा मोदक दे सकती हैं? हाँ दे सकती हूँ पर आप कैसे खाएंगे मुझे कच्चा ही चाहिए ठीक है अगर आप कह रहे हैं तो मैं मना नहीं कर सकती लेके आती हूँ देर लगेगी अच्छा आई <laughs> बाबा कब आएंगे कुछ दिन और लगेंगे उन्हें आने में कुछ दिन और पिछली बार आपने कहा था एक हफ्ते में आएंगे सात दिन तो हो गए लेकिन बाबा नहीं आए कहा ना कुछ दिन और लगेंगे क्या बात है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं साई इसके बाबा का एक सप्ताह पहले देहांत हुआ है और ये अब उनसे मिलने की जिद ठाने हुए हैं। इस ना समझ को मैं समझाऊ भी तो क्या इसके बाबा अब कभी लौट कर नहीं आने वाले मैं खुद ये बात समझ नहीं पा रही तो इसे कैसे समझाऊ कैसे मुझे तो डर लग रहा है साईं के बिना मैं कैसे जीऊंगी मुझे और मेरे बेटे को सहारा देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है साईं। सब जगह अंधेरा ही अंधेरा है मेरा जीवन मेरे सारे सपने सब एक झटके में ही टूट गए अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? आपकी पीड़ा में समझ सकता हूँ जो गुजर रही है आप पर उसका एहसास है मुझे ये सच है कि कि मनुष्य का जीवन और मृत्यु पर कोई नियंत्रण नहीं है 
लेकिन जीवन और मृत्यु के बीच हमारी जो यात्रा है जीवन यात्रा इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं अभी जो आप करेंगी वही आपका और आपके बच्चे का भविष्य निर्धारित करेगा मैं अकेली जान क्या कर सकती हूँ और अगर मैं कुछ करती भी हूँ तो ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ कि इससे मेरे जीवन में कभी खुशियाँ वापस नहीं आने वाली मेरा जीवन मेरा सारा संसार तो मेरे पति से था उनके जाते ही मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई अगर मेरे पास उनकी ये निशानी उनकी औलाद नहीं होती तो मैं भी अपनी जान आप इस टोकरी से मुझे एक आलू और एक प्याज दे सकती पत्थर किसे मार रहे हो लगता है कल की सजा कुछ कम थी तभी मेरे बताए हुए नियम तुम्हें याद नहीं है वरना यहां खड़े होकर मटर गश्ती नहीं कर रहे होते तुम्हें याद है ना पाठशाला देर से पहुंचने पर क्या सजा मिलेगी अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुलकर्णी सरकार के भांजे हो तो तुम बच जाओगे तो इस भ्रम में मत रहना चलो पाठशाला चलो प्रॉप छाड़ने के लिए मैं ही मिलता हूं सबको बाड़े में आई इधर ये सबूरी बस कुछ देर और फिर सब समझ में आएगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज